అండి వెల్కమ్ టు కలగూర కంపం ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే బాదం చెట్టు బాదం చెట్టు గురించి శ్రీదేవి ఏం చెప్తా చెప్పండి యాక్చువల్గా ఈ బాదం చెట్టు పెట్టినప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు తులసి మొక్క పెట్టినప్పుడు ఒక రన్న బ్యాక్గ్రౌండ్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమీ కన్స్ట్రక్షన్ లేని టైంలో అంటే తులసి మొక్క ఇలా పెట్టుకుందామని ఒక స్టోరీ చెప్తే ఒకటి వీడియో చేశాను సో ఆ టైంలో కనుక వీడియో బాగా క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడెక్కడో ఇంత చెట్టు ఇది పెట్టి ఉంటాం అనమాట బాదం చెట్టు ఈ హైట్లో సన్నగా పుల్లాగా ఉంటుంది సో అంటే ఏవి కన్స్ట్రక్షన్ లేని టైంలోనో ఇది పెట్టామనమాట తర్వాత అంటే ఓపెన్ కిచెన్ ఐడియా పెట్టుకొని ఇంత డిస్టెన్స్లో వస్తుంది అనుకొని ఆలోచించి తర్వాత దాని చుట్టూ కట్ వస్తుందని ఆలోచించి అప్పుడు పెట్టిన బాదం చెట్టు సో చాలామంది అడిగారు బాదం చెట్టు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు దానివల్ల ఏం యూజ్ అవుతుంది అని అడుగు అడిగారు యాక్చువల్గా అంటే బాదం చెట్టు ఆ చెట్టు నీడన అరుగున కూర్చొని బోంచేయాల ఫస్ట్ అందరు చాలామంది బోంచేయాల రెండవది ఏంటంటే ఇస్తారా అక్కలు కొట్టుకోవాలి విస్తరాకులకు మనకు మోదగాకులు ఇంకోటి ఇంకోటి కన్వీనియంట్గా దొరకవు కదా పోని అరిటాకులు అంటే మన దగ్గర ఉన్నాయి బట్ చాలామంది వచ్చినప్పుడు అవి సరిపోవు మనకి ఇట్లా బాదామాకులు అనుకోండి సూపర్గా ఎన్ని ఎన్ని విస్తరాకులు అయినా కుట్టుకోవచ్చు కదా సో అందుకు విస్తరాకులు కుట్టి తినడానికి అండ్ మూడవది ఏంటంటే ఈజీ మెయింటెనెన్స్ సంవత్సరానికి ఒకసారి ఆకులన్నీ రాలిపోతాయి ఎవ్వరు లే లేకపోయినా గబగబ ఆకు లేరి పడేస్తే అయిపోతుంది ఊడిచే పని కూడా ఉండదు అనమాట అట్లా ఈజీ మెయింటెనెన్స్ ఈ మూడుటి వల్ల బాదం చెట్టు వచ్చింది మన ఇంట్లోకి ఓకే యాక్చువల్లీ నర్సరీ వాళ్ళు అడిగారు ఏం చేస్తారమ్మా బాదం చెట్టు ఇంకేదైనా పెట్టుకోవచ్చు కదా అక్కడ అడిగారు నన్ను లేదు లేదు బాదం చెట్టు ఉపయోగాలన్నీ నాకు తెలుసు కాబట్టి నాకు బాదం చెట్టు కావాలని అడిగిన సో తెచ్చుకున్నాం పెట్టుకున్నాం ఈ వింటర్లో ఎట్లెట్లా ఆకులు రాలిపోయినాయి అవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు వీడియో పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం సమ మిస్ అయిపోయింది అది సో అవన్నీ వింటర్లో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అనుకున్నారు మంచి రెడ్ ఆకులు వచ్చి మీరు మా ఎక్కడన్నా చూసి ఉంటారు బట్ అంత అబ్జర్వ్ చేయకపోయి ఉంటారు బ్యూటిఫుల్ రెడ్గా వచ్చేసి మొత్తం మూడిపోయి ఆకులన్నీ రాలిపోయేసి మళ్ళీ కొత్తగా ఆకులు వచ్చి చిగుర్లు వచ్చి ఎంత గ్రీనరీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూడండి సో ఇదనమాట ఇవాళ ఏం చేద్దామంటే నెక్స్ట్ మంచి కొత్త సంవత్సరం మనం మన ఉగాది వస్తుంది కదా ఉగాది రోజు మనం ఏం చేస్తాం దేవుడికి మంచిగా నైవేద్యాలు పెట్టి పచ్చడి కూడా ప్రసాదంగా పెడతాం కదా అందుకే ఏం చేద్దామంటే ఇవాళ మంచిగా ఇస్తరాకు గుట్టి దొప్ప గుట్టి చూపిస్తాం మీకు సో ఇస్తరాకులు చాలామందికి వస్తాయి కానీ దొప్పలు కుట్టడానికి రాదని అనుకుంటున్నా సో దొప్ప కుట్టడం నాకు వచ్చి కాబట్టి చూపిస్తాను ఎందుకు ఇంత ఎర్లీగా చేస్తున్నానంటే ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి నేర్చుకొని ఉగాది రోజు ఖచ్చితంగా మీరు మంచి ఇస్తరాకుల ఇస్తరాకు గుట్టి ఇస్తరాకుల ప్రసాదం పెట్టి దొప్ప గుట్టి దొప్పలో మన ఉగాది పచ్చడి వేసి దేవుడికి నైవేద్యం పెడతారని సో ఈ ఈ వన్ మంత్ ఎంతనో ఉంది కదా ఏదో ఉంటుంది టైమ్ అన్ని రోజులు ఏం చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి వాకింగ్ పోయినప్పుడు పార్కుల్లో దొరుకుతాయి రోడ్ పక్కన కనబడతాయి సో ఇప్పుడు ఏ ఏ లీవ్స్ దొరికితే అవి ప్రాక్టీస్ చేయండి బట్ పండుగ ముందు రోజు మాత్రం చుట్టుపక్కల ఉన్న పార్కుల మీద దండయాత్రలు చేసి మనం ఏం కాయలు గట్రా పోయట్లేదు ఆకుల వరకే కాబట్టి కొన్నే కాబట్టి తెచ్చుకోవడానికి ఎవరేమి అభ్యంతరం చెప్పారు సో అప్పుడు తెచ్చుకొని మాత్రం ఖచ్చితంగా దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే చక్కగా మనం ఆకులు పోసుకొని విస్తరాకు కూడదాం నాకు చాలా బాగొచ్చు ఇనీషియల్గా విస్తరాకు వీడియో చేశానండి నేను చూశారు కొందరు అప్పుడు కాకపోతే ఏంటంటే అది బయటి వాళ్ళతో చేశాను చేయించుకున్నాను సో ఏమైందంటే ఆ మ్యూజిక్ సంబంధించిన కాపీ రైట్ స్ట్రైక్ వచ్చిందనమాట సో అందుకే దాన్ని ఏం చేశాను సింపుల్గా బ్లాక్ చేసి పడేశాను 
మళ్ళీ ఇప్పుడు చక్కగా విస్తరాక కొట్టుకుందాము ఎందుకే ఆలోచన వచ్చిందంటే మొన్న మీకు మోదుగు పూలు తెచ్చినప్పుడు మోదుకాకుతో ఇస్తరాక కుట్టాలా కుట్టుకుంటామని చెప్పాను కదా మోదుకాకుతో ఇస్తరాక కుట్టవచ్చు మళ్ళీ బాదాం ఆకులతో ఇస్తరాక కుట్టవచ్చు చాలా చాలా ఆకులతో కుట్టవచ్చు మనము సో మన ఇంట్లో మాత్రం స్పెషల్గా విస్తరాక కొరకు వేసుకున్నాం కాబట్టి బాదాం ఆకులు ఫ్రెష్గా వచ్చాయి కాబట్టి ఈ టైప్లో చూపిస్తే పర్ఫెక్ట్గా బాగుంటుందని చూపిస్తున్నాను రండి ఆకులు తెంపుకుందాం ఫస్ట్ చూడండి ఎంత పెద్దగా ఎంత ఫ్రెష్ వచ్చాయో అసలు చూస్తుంటే అబ్బా అనిపిస్తుంది పూత కూడా వచ్చింది బాదాంకాయలు కూడా కాస్తాయేమో రాలుతాయి కింద పడతాయి బట్ ఎప్పుడు తినలేదు కాయలు ఆకులు కోసేసినాము చక్కగా ఇస్తరాక కొట్టి చూపిస్తారండి చక్కగా బాదాం ఆకులు అయితే దొరికినాయి మన పిల్లల సంగతి ఏంటి ఇది చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఊర్లలో విస్తరాకులు కుట్టేటప్పుడు సొప్ప పుల్లలు సొప్ప పుల్లలు అంటే మన జొన్నలు అవుతాయి కదా ఆ జొన్నలకు సంబంధించిన కట్టెలు ఉంటాయి కదా జొన్నలు కోసుకున్నాక ఆ కట్టెలు ఏం చేస్తారంటే మంచిగా ఎండ పెట్టి మంచి మన ఆయనమ్మ అవ్వ వాళ్ళు ఏం చేస్తుండంటే సన్నగా పుల్లల్లాగా తీసి కట్టగట్టి పెడుతుంది అనమాట సో అవిటిని ఎండాకాలంలో విస్తరాకులు కుట్టినప్పుడు వాడుకుందరు మరి ఇప్పుడు మనకు సొప్ప పుల్లలు ఎక్కడ సొప్ప పుల్లలు లేవు కాబట్టి యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయర్ ఊరుకోయినప్పుడు తెచ్చిన తెస్తే అవి ఎందుకో స్ట్రాంగ్గా లేవు పొడుగ్గా కూడా లేవు తెలుసా అప్పుడైతే ఇంతింత వచ్చేవి ఆ పుల్లలు ఇప్పుడైతే ఇంతింతనే ఉంటున్నాయి ఆ గళ్ళు గళ్ళ మధ్యలో గళ్ళ మధ్యలో కట్ చేస్తాం కదా ఇంతింతే వస్తున్నాయి అప్పుడైతే ఇంతింత పొడువు ఉండేది మరి అయితే తెల్ల జొన్నల కంటే కూడా పచ్చ జొన్నల కట్టెలు స్ట్రాంగ్ ఉంటాయని అవి కూడా తెచ్చినా కానీ పెద్దగా సరిగ్గా రాలేదు అవి మెత్తగా అయిపోయి మెత్తగా అయినాయి చీల్చి పెట్టినాం కానీ మెత్తగా అయినాయి కానీ అందుకే ఏం చేసిన అంటే సొల్యూషన్ అనమాట సొల్యూషన్ ఏంటంటే చీపురు కట్ట ఇది ఊడ్చే చీపురు కట్ట అనుకోకుండా కొత్తది కొత్తది కొబ్బరి కొయ్యల చీపురు కట్ట సో ఇది తీసుకొచ్చి ఏం చేసాను అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది మనకంటే అడ్జస్ట్ ఉంటాయి కదా సన్న సన్నగా ఉంటాయి సో ఈ వీటిని మనము విస్తరాకులు కుట్టడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇంకా నాకు ఇంతకుమించి సొల్యూషన్ దొరకలేదు చాలా ఆలోచించాను ఏదేదో ఆలోచించాను కొన్ని రోజులు వేపు పుల్లలు వస్తాయా అని చూశాను కానీ అవన్నీ సరిగ్గా రావట్లే అంటే విస్తరాకు సరిగ్గా ఊచోవట్లేదు రౌండ్గా రావట్లేదు పైకి తేలుతున్నాయి పుల్లలు ఇవైతే మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా కూసున్నాయి సన్నగా అడ్జస్ట్ ఉన్నాయి కదా మంచివి అవి అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే కొత్త చీపురు గట్టతో ఒక కొత్త చీపురు గట్ట అట్లా పర్మనెంట్గా పెట్టేసుకున్నాను నేను దీంతో ఊడు ఫుడ్ గీడ్స్ కూడా ఏం లేదు సో పర్మనెంట్గా పెట్టేసుకొని చక్కగా ఇస్తరాకులు కుట్టడానికి విస్తరలు ఊర్లో అయితే ఇస్తరాకులు అంటారు సో ఈ విస్తరాకులు కుట్టడానికి యూజ్ చేద్దాం అనమాట ఓకేనా ఇక ఇలా చాలు మనకి పక్కకు పెట్టుకుందాం మళ్ళీ అవసరం అయితే తీసుకుందాం దాన్ని మన ఇంట్లో కొబ్బరి చెట్లు ఉన్నాయి సో ఆకులు కింద పండిపోయి పడిపోయినప్పుడు కూడా ఇట్లా కొబ్బరి పుల్లలు ఫ్రెష్గా తీసి పెట్టుకుంటే సో మన కొబ్బరి చెట్టు నుంచి కొబ్బరి పుల్లలు తీసుకొని మనం విస్తరాకులు కుట్టుకున్నట్టు అవుతుంది అనమాట అది కూడా మనది అట్లా అనమాట సో ఇలా పెట్టేసి జాగ్రత్తగా చెప్తా నాకు నిజంగా మంచిగా వచ్చు చాలా బాగా వచ్చు నమ్మండి అయితే లాస్ట్ టైం నేను చెప్పాను కదా వీడియో తీసినప్పుడు నేను పుల్లలు కుట్టినప్పుడు అలా కాదండి రివర్స్లో కుట్టాలా అలా అని చెప్పారు లేదండి మా ఊర్లో ఇలాగే కుడతారు అవి ఏం తినేటప్పుడు పక్కకు నోట్లోకి ఏం రావు మంచిగా ఉంటాయి వస్తాయి బాగుంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఉన్న దాంట్లో కొంచెం బాగా రౌండ్గా ఉన్న ఆకు అండ్ కొంచెం పెద్దగా ఉన్నది తీసుకోవాలన్నమాట తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇంకొక ఆకును తీసుకోవాలి తీసుకొని ఈ తొడిమే ఉంటుంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేటట్టు ఈ మిడిల్ పార్ట్ ఈ ఈ కరెక్ట్ ఈ తొడమ మీద కూర్చోవాలన్నమాట ఇలా అర్థమవుతుంది కదా ఈ మిడిల్ పా ఈ ఆకు మిడిల్ పార్ట్ ఈ తొడమ మీద కూర్చోవాల ఈ తొడమ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి ఓకేనా ఇలా అయ్యాక చాలా సింపుల్ అదే బ్రహ్మ విద్య కాదు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మనం అంటే మిషన్ కుట్ట ఒక పక్క నుంచి వేస్తాం కదా అలా సింపుల్గా కిందికి నెడుతున్నాము ఇటు నుంచి పక్కకు తీస్తున్నాము ఇరిచేస్తున్నాం పుల్లలు సన్నగా ఉంటే చాలా నీట్గా వస్తుంది అనమాట మనకు కుట్టినట్టే వస్తుంది మిషన్ మీద కుట్టినట్టే వస్తుంది ఓకేనా మళ్ళీ తిప్పాను మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఇంకొక ఆకు జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ ఎడ్జ్కు ఇలా లోపలికి దీన్ని ఈ తొడమను నెట్టేస్తున్నాం 
ఇది ఎలా ఉందో దీన్ని కూడా అలా తీసుకుంటున్నాం కానీ దీని కిందికి నెట్టేస్తున్నాం మనం ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది పోకు పోవద్దు కదా ఇక్కడ వేసుకుంటా కూర్చుంటే ఇక్కడ వైపు పోతుంది షేప్ అవుట్ అయిపోతుంది అందుకే ఫస్ట్ ఎడ్జెస్ ఎడ్జ్ కుట్టేసుకుందాం అప్పుడు ఇంకా ఆకు కదలదు మనకు ఇప్పుడు ఈ ఏరియా అయిపోయిందా ఒకటో వాకు పెట్టాము సైడ్కి రెండో వాకు పెట్టాము ఇప్పుడు మూడో వాకు దీన్ని తోడే మనం ఈ ఆకు కిందికి నెట్ వేయాలి అయితే ఇలా పెట్టొద్దు ఇలా చూడండి ఇప్పుడు ఇలా పెడితే కూడా ఆకు క్లోజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమైందంటే విస్తర చిన్నగా అయిపోద్ది కొంచెం ఈ ఇంతవరకే క్లోజ్ కావాలన్నమాట మిడిల్ ఆకు కొంచెమే క్లోజ్ అవ్వాలి అప్పుడు ఎంత ఇదిగా కొడితే అంత పెద్ద విస్తరాకు అవుతుంది అదర్వైజ్ ఇలా కుట్టేసామంటే ఐదు ఆకులో క్లోజ్ అయిపోతుంది విస్తరాకు చిన్నగా అయిపోతుంది ఇలా కిందికి పెట్టేయడమే ఇలా చూడండి ఎంత సన్నగా ఉండి ఎంత పర్ఫెక్ట్ గట్టిగా ఉంటే అంత మంచి వస్తుంది అనమాట ఇదిగోండి ఇలా ఈ ఎడ్జ్ నుంచి మనం కుట్టడం స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చి మళ్ళీ ఇలా కుట్టేస్తున్నాం పుల్లలు ఇలా కుడుతున్నాం కాబట్టి తినేటప్పుడు రావడం అలాంటిది ఏమీ ఉండదు ఇయర్స్ టుగెదర్ అలా కూర్చుండిపోతుంది ఆ పుల్ల ఇప్పుడు ఇలా వేసుకుందాం ఇలా వేసుకున్నప్పుడు చివరి దాకా వేయొద్దు మనం ఎందుకంటే దీని కింద ఆకు కూర్చోడానికి ఇంత ప్లేస్ వదరాలి మనం ఇది మళ్ళీ ఈ పుల్ల వేసేటప్పుడు మిడిల్లోకి వేయద్దండి ఎంత ఎడ్జ్కి వేయాలి అట్లానే ఊడిపోకుండా వేయాలి కరెక్ట్ ఇంత కొంచెం వదిలేసి ఈ పుల్ల వేయడం వల్ల మనకు చూడండి ఇలా కుట్టు కుట్టినట్టే వస్తుంది అనమాట ఒకటి కిందికి ఒకటి మీదకి వేస్తే అది అందంగా కనపడదు ఇంకా మీకు మీకు కనపడాలని ఇలాగే కుడుతుందని చూడండి అయిపోయిందా ఈ గ్యాప్ ఉంది మళ్ళీ ఇంతే ఉంచుకోవాలి ఇంతే ఉంచుకుంటేనే ఆకు కిందికి దూర్చడానికి మనకు కన్వీనెంట్గా ఉంటుంది ఇలా చూడండి నేను ఇందాక చెప్పాను కదా రాంగు పెడితే విస్తరాక్ తొందరకు లేదు ఇలా పెట్టాను అనుకోండి ఏమవుద్ది ఇక్కడ ఒక ఆకు పెడితే అయిపోద్ది అలా కాదు మనకు పెద్ద విస్తరాక్ కావాలి కాబట్టి ఇలా కొంచెమే పెడదాం అంటే ఇది కవర్ చేయడం కింద ఆకు ఎంత తక్కువ కవర్ చేసి ఈ ఆకులు పెడతామో అంత పెద్ద విస్తరాక్ వస్తుంది మనకు ఇలా పెడితే రాదు ఇలా పెడితే చూడండి ఇంతే ఆకు కవర్ అయింది కిందిది అంటే ఇంకా అన్న ఆకులు పట్టే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకు ఎంత పెద్ద విస్తరాకు కావాలిస్తే అంత పెద్ద విస్తరాకు కుట్టుకోవచ్చు కిందికి దూర్చి పైకి తీయడమే చాలా సింపుల్ ఎంత పెద్ద విస్తరాకు వస్తుంది చూడండి ఆకులు బాగుంటే చాలా సూపర్ వస్తుంది ఎందుకండి ఇప్పుడు కూడా ఇలా క్లోజ్ చేయట్లేదు మనం ఇలా క్రాస్గా క్లోజ్ చేస్తాం ఈ మిడిల్ ఆకు కొంతనే క్లోజ్ అవ్వాలి మనకు ఫస్ట్ ఈ ఎడ్జ్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఆకు కదలకుండా ఉంటుంది అనమాట నానమ్మ వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని కుట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆకులు కాకుండా ఆకులు కూడా ఎరుకుంటుండేం అప్పుడు అంటే మోదుగా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మధ్యలో ఒక ఆకు ఉండి సైడ్కి ఇలా వస్తాయి అనమాట ఒకటి రైట్ తోడుము ఉంటుంది ఒకటి లెఫ్ట్ తోడుము ఉంటుంది అనమాట కుడాకు ఎడమాకు అంటుండ్రి సో ఎడమాకు పెట్ట ఆ కుడాకు విస్తరా కుట్టడం వేరు ఎడమాకుని మధ్యలో దూర్చే మెథడ్ వేరు అనమాట ఈసారి మోదుగాకులు మంచిగా అయినాక లేత వస్తాయి కదా అప్పుడు మోదుగాకుతో విస్తరా గురుగొట్టి చూపిస్తా ఎందుకంటే ఆకులు పెట్టడంలో తేడా ఉంటుంది అది చూడండి ఎంత సన్నగా ఉండి గట్టిగా పుల్లలు దొరికితే అంత లక్ అనమాట మనకు సో ఏం చేస్తుంటామంటే ముందు ఆకుల ఆకుల ఆకులు మంచి మంచి ఏరుకుంటుంటే ఇక పక్కన గబగబా పుల్లల కట్టు ఉంటుండే కదా అందులో నానమ్మ వాళ్ళు సొప్ప సొప్ప పుల్లలతోటి అంటే ఈ ఏమంటారు జొన్న జొన్న పుల్లలతోటి సన్నగా చీల్చి పెట్టే ఇంత చిన్న బ్రెడ్ తీసుకొని ఒక కత్తి తీసుకొని సన్నగా తీసి ఓపిగా చీల్చి పెట్టేటోళ్ళు అనమాట ఇంత ఇంత సన్నగా చేసేటోళ్ళు దాన్ని మంచిగా ఎండబెట్టి జాగ్రత్తగా పెడితే ఇయర్స్ టుగెదర్ ఉంటాయి ఎంత పాతగా అయితే అంత మంచిగా ఉంటాయి ఆ పుల్లలు సో ఆ పుల్లలు ఏరి పెట్టుకొని ఎందుకంటే గబగా పుల్లలు ఎంత మంచిగా ఉంటే అంత ఫాస్ట్ గుట్టొచ్చు విస్తరాకు మేమందరం పోటీ పడటం అనమాట నువ్వు ఎక్కువ కొడతావా నేను ఎక్కువ కొడతాను అనేసి సో ఆ పుల్లలు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే గబగబా గుట్టొచ్చని మంచిగా కూడా ఏమంటారు మోతకాకుల కుడాకులు మధ్యలాకులు తీసుకొని ఎడమాకులు అన్నీ పక్కకు పడేస్తుంది ఎందుకంటే ఎడమాకు పెడితే షేప్ కూడా కొంచెం రౌండ్గా రాదు మనకు జాగ్రత్తగా పెట్టాలి వస్తుంది కానీ జాగ్రత్తగా పెట్టాలి అనమాట పని ఎక్కువ దానికి సో ఈ ఆకు బాగుంటుంది ఈ ఆకు బాగుంటుంది ఇది పెట్టడం కొంచెం టఫ్ అనమాట ఇలా ఉండదు అది వేరే లాగ షేప్ కూడా వేరే ఉంటుంది దాన్ని ఫోల్డ్ చేసి పెట్టాలన్నమాట సో ఆ కుడాకులు మధ్యలాకులు తీసుకొని రెడీగా ఉంటుంటే మేము అప్పుడు ఫాస్ట్గా మన విస్తరాకులు అయిపోతాయి ఇంట్లో వేరే వాళ్ళని పెట్టి అట్లా గుర్తిపిస్తుంది నాయనమ్మ వాళ్ళు నాకైతే ఎంత పిచ్చా అంటే వాళ్ళతో పాటు కూర్చొని 
మళ్ళీ మా చెల్లెళ్ళు వాళ్ళందరూ ఎవరు చేయకపోతుంటారు ఇట్లా తింగరేషాలు నేనే చేస్తుంటా అండి వంద మంది ఇసరాకులు కొడుతుంటే నిజంగా చెప్తున్నా నాకు అంటే అలాంటి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసింది బిఫోర్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ అని అండి తర్వాత అంత లేదు అక్కడ ఫిఫ్త్ టు ఎయిత్ క్లాస్ బాగా ఇలాంటి లైఫ్ ఎంజాయ్ చేసింది ఇంకా ఆ తర్వాత మనం కూడా జర పెద్దోళ్ళం అయిపోతాం కదా సో పట్టించుకోం దాన్ని సో అప్పుడు బాగా ఎంజాయ్ చేశాను నిజంగా ఇలా క్లోజ్ చేద్దామా ఇంకా పెద్దగా పెడదామా చెప్పండి ఇంకొంచెం పెద్దగా పెడదాం ఇది అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు క్లోజింగ్ అనమాట దీన్ని దీన్ని క్లోజ్ చేయాలి నిజానికి పెద్దాక అయితే అవుతుంది కానీ ఇంత లెంత్ అయినప్పుడు కొంచెం షేపు సెట్ అవ్వదని ఇది పెట్టాను నిజానికి అయిపోయేది ఇప్పుడు దీని కింద ఈ తొడిమ క్లోజ్ లా ఫస్ట్ పెట్టిన నాకు తొడిమ క్లోజ్ అనమాట బ్యూటిఫుల్ విస్తరాకు చూడంగానే తినబుద్ధి అవుతుంది దీంట్లో అన్నం అందులో మన చేతితో కుట్టుకొని తిన్నది ఇంకా అద్భుతం అనమాట అయిపోయింది చూడండి సూపర్ ఇస్తరాక్ రెడీ అయిపోయింది బాగా కుట్టినా కదా ఈ పిల్లలు అస్సలు రావండి ఇంకా అలాగే కూర్చుండిపోతాయి చూడండి ఇట్లా ముగ్గు కుట్టినట్టు మీరు మిషన్ మిస్ చేసి కుట్టినట్టు వచ్చింది ఇది ఓకే ఇంతవరకు చాలా మందికి వచ్చు నాకు తెలిసి విస్తరాక్ కుట్టడం చాలా మందికి వచ్చు కాకపోతే దొప్ప కుట్టాలన్నమాట సో ఇస్తరాక్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దొప్ప కుడదాము దీన్ని పక్కకు పెడదాం ఉగాది పచ్చడికి దొప్ప కుట్టబోతున్నాం దొప్పకి ఏం చేయాలంటే రెండు ఈక్వల్ ఆకులు తీసుకోవాలా ఏదైనా సరే సైజులు ఎలా ఉన్నా సరే ఈక్వల్ కుట్టాలన్నమాట ఈక్వల్ గుండి ఇప్పుడు ఈ తొడమి ఇటు ఉందా రివర్స్లో పెట్టాలా అంటే కింది దాని తొడమే ఇటు పై దాని తొడమే ఇటు రివర్స్లో పెట్టాలా పెట్టాక ఇది తొడమి దగ్గర ఇలా పట్టుకోవాలి కింది కిందినేమో అటువైపు ఎడ్జ్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంత పోర్షన్ ఇలా కన్వీనియంట్ పోర్షన్ తీసుకొని దాన్ని చక్కగా ఇలా వెనక్కి వెనక్కి ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి అర్థమవుతుందా ఇలా వెనక్కి ఫోల్డ్ చేయాలి చేసి వెనక ఇలా పట్టేసుకోవాలి దాన్ని పట్టేసుకొని ఇక్కడ కుల్ల ఇరవాలి ఇటువైపు ఇక్కడ పట్టుకొని ఈ ఏరియా పట్టుకొని దీన్ని వెనక్కి ఇలా మడవాలి ఇది ఉంది కదా రెండో సైడ్ ఇలా ఉంది కదా దీన్ని ఇక్కడ కొంచెం ఏరియా ఇలా తీసుకొని దీన్ని వెనక్కి ఇలా ఇలా మడవాలి స్ట్రేట్గా అనమాట ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది అలా వెనక్కి వెళ్ళి ఇలా పట్టేసుకోవాలి పట్టేసుకొని దీన్ని ఇలా కుట్టాలి ఇటువైపు కూడా దొప్ప రెడీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ దొప్ప ఎంత పెద్ద ఉంది చూడండి చక్కగా ఇట్లా నీళ్ళు తాగుతుంటే మేము బావులు ఇట్లా కుట్టుకొని బావిలకు దిగి నీళ్ళు ముంచుకొని తాగుతుంటాం లేదంటే కాలువలలోకి వెళ్ళి నీళ్ళు తాగుతుంది సో అమ్మలు పోసుకొని తాగుతుంటే మీ ఎండాకాలము ఇష్టమే ఇష్టమే ఇక ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్ లేదంటే అంత లగ్జరీ లేదుగా మనకి ఏదంటే ఆడి ఏదంటే అది పట్టుకొని ఏదంటే అది చేయడానికి మీకు ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ ఇవి లేస్తున్న ఈ పెద్ద ఇప్పుడు ఈ పెద్ద చిన్న దొప్పకి ఇలా లేవదు అప్పుడు ఏం చేద్దామంటే సింపుల్గా వెనకై సైడ్ నుంచి లోపల నుంచి అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా ఒకటి వేసామనుకోండి ఇవి కూడా కదలవు నిజానికి అవసరం లేదు ఊర్లలో అయితే ఏం కుట్టకపోతుండ్రి ఒక చిన్న ట్రిక్ అనమాట చూడండి ఇలా అంత నైవేద్యం పెట్టి ఇలా పెట్టి దేవుడికి పచ్చడి పెడితే ఎంత బాగుంటుంది సూపర్ కొట్టిన నన్ను నేనే మెచ్చుకుంటున్నా ఎందుకంటే నాకు నచ్చింది ఎంత గ్రీన్ ఫ్రెష్ ఆకులతోటి విస్తరాకు అండ్ దొప్ప అనమాట ఇది ఈ దొప్ప ఈ విస్తరాకులు ఏంటంటే ఊర్లలో చెప్పాను కదా మోదుగ ఆకులు మంచిగా దెంపి ముందే ఆరబెట్టి పచ్చ ఆకులతో కుడితే తొందరగా ఫోల్డ్ అవుతాయి సో ఆరబెట్టి మళ్ళీ తడిపి కుట్టి ఆరబెట్టి మళ్ళీ ఆరబెట్టి తీసి పెట్టుకుంటారు సో దొప్పలు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఇవేమో వంద వంద కట్టగట్టి పెట్టేవాళ్ళు దొప్పలు కూడా ఏం చేస్తారంటే ఇలా ఒక దాంట్లో ఒకటి ఒక దాంట్లో ఒకటి ఇలా కూర్చోబెడతారు 
ఇలా కూర్చోబెడతాను కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ ఒక సుత్లి డబ్బం తీసుకొని ఇటు ఇట్లా కూచుకుంటూ పోతారు అంటే ఇట్లా తోరణం లాగా అయితే ఒక దాంట్లో ఒకటి అట్లా హ్యాంగ్ చేసినప్పుడు మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పైది తీస్తారు ఈ అడ్జస్ సుత్లి అది ఉంటుంది కదా తాడు అది కొంచెం కట్ అవుతుంది ఇది సో ఇలా తీసుకుంటారు మళ్ళీ కింది అలాగే ఉంటుంది సో అది కూడా ఒక ఇలా హ్యాంగ్ చేస్తారు అనమాట ఒక మూలకి ఇంట్లో విస్తరాకుల కట్ట దాని పక్కన దుప్ప దుప్పలది దుప్పల కట్ అని అనుకుందాం సో రెండు హ్యాంగ్ చేసినప్పుడు అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా ఒక ఆకు ఒక దుప్ప ఇట్లా తీసుకుంటారు అనమాట ఊళ్ళల్లో కూడా తీసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటలేరు మంచిగా ప్లాస్టిక్ కొనుక్కొచ్చుకుంటున్నారు అందులో తినేస్తున్నారు ఓ పని అయిపోతుందని బయట పడేస్తున్నారు సో ఇది విషయం అనమాట న్యాచురల్ లీఫ్ ప్లేట్ ఇది సో చక్కగా కుట్టాము సో ఇది అనమాట విషయం మీరు కూడా ఉగాది వరకు ఇలా రాని వాళ్ళు నేర్చుకొని ఉగాది రోజు ఒక కంకణం కట్టుకోండి కంకణం కట్టుకొని అంటే ఏ కంకణం కాదు అంటే ఒక టార్గెట్ అనమాట టార్గెట్ పెట్టుకొని సో ఉగాది వరకు ఏ ఏమన్నా చేసి విస్తరాక నేర్చుకొని దుప్ప కుట్టు నేర్చుకొని దేవునికి చక్కగా నైవేద్యం పెట్టి దుప్పలో మన ఉగాది పచ్చడి వేసి దేవునికి నైవేద్యం పెట్టి తర్వాత అదే విస్తరాకులో మనం ఆరగిస్తే సూపర్ ఉంటుంది థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చే